He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando... Pablo Iglesias renuncia a entrar en el gobierno de coalición si no hay más vetos, si Unidas Podemos consigue un número proporcional de ministerios y elige a sus titulares. El líder morado lo explica en este vídeo y ya se lo ha comunicado a Pedro Sánchez. Cela insistía esta mañana en que el veto es solo a Iglesias. Lastra abría incluso la puerta a otros dirigentes de Podemos como Irene Montero. No ha dicho más de nadie. Por tanto, en fin, todo lo demás creo que es un escenario abierto. Hola, ¿cómo están? El juego de presiones empieza a dar fruto a dos días del debate de investidura. Aquí en Castilla y León, el nuevo consejero de Agricultura se estrena haciendo frente a los topillos. Carnero les dice a las sopas que no se pueden quemar rastrojos ni utilizar veneno. En su lugar plantea voltear las tierras y se compromete a que la Junta colabore en la limpieza de caminos, cunetas y arroyos. Las sopas temen una plaga como la de 2007. Hasta este momento ni se han limpiado cunetas, ni arroyos, ni caminos, ni carreteras, ni nada. Felipe VI ha recibido esta mañana en Zarzuela a Alfonso Fernández Mañueco. La audiencia real entra dentro de la ronda que el monarca está manteniendo con los presidentes autonómicos después de las elecciones. Fernández Mañueco ha repasado con él los tres grandes acontecimientos que la comunidad tiene por delante. El centenario de Delibes, la conmemoración del movimiento comunero y el octavo centenario de la Catedral de Burgos. Hoy el Partido Popular de Castilla y León ha justificado la designación de Maroto como senador autonómico. El PSOE ha tirado de ironía para criticar el movimiento de Génova. La primera medida que han adoptado es empadronar a un alto cargo del Partido Popular en Segovia, en un pueblo de Segovia, parece ser, eh, para colocarlo como senador autonómico. A todos los efectos, Javier Maroto, aunque le pese a algunos, es ciudadano de Castilla y León. Y atentos a todo el talento que reúne este campamento. Niños y jóvenes que aspiran a tocar en una gran orquesta sinfónica, en este campamento en Alba de Tormes mejoran su técnica instrumental y preparan el concierto que interpretarán en público, pero también tienen tiempo para la convivencia y la diversión. Las temperaturas ya han empezado a subir esta tarde y mañana esperamos cielos soleados en casi toda la comunidad. Eso sí, se formarán nubes de evolución por la tarde en el este que podrían dejar escapar algún chubasco débil y disperso en áreas de montaña. Máximas rondando los 35 grados en todas las capitales de provincia. Topillos y sequía, dos problemas acuciantes con los que se ha estrenado el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Las sopas a las que hoy había convocado en el Consejo Regional Agrario le reclaman medidas eficaces contra los roedores. Se temen una plaga como la de 2007, pero Carnero les ha dicho que nada de quemar rastrojos ni de utilizar veneno. La Junta explica las dos medidas que tiene sobre la mesa para atajar la plaga de topillos. Primera, sobre los cultivos. La autorización para que nuestros agricultores puedan acometer el volteo de tierras. Segunda, a lo largo de 500 kilómetros. Cunetas y donde es necesario para ir perfilando las mismas a través de la correspondiente actuación de las motoniveladoras. Asaja pone a las claras la situación actual. La administración lo único que ha hecho ha sido... Contar topillos. Claro que como hay millones les lleva mucho tiempo y por lo tanto no se ha hecho más. Hasta este momento ni se han limpiado cunetas, ni arroyos, ni caminos, ni carreteras, ni nada. UPA además exige que se dejen quemar los rastrojos y que se extienda veneno como en 2007. Con los rodenticidas en los terrenos públicos, en los terrenos abandonados, en las cunetas y en las riberas y en los ribazos de los ríos. Si eso no se puede hacer, no se controla la plaga de topillos. La Junta aclara que la lucha química está prohibida medioambientalmente. En cuanto a la sequía, UCCL ve con buenos ojos la disposición del Gobierno autonómico para conceder préstamos a los agricultores, pero matiza. Los préstamos que sean con carácter general para todo aquel que les pida. No se puede quedar nadie fuera por eh, falta de 
estudio económico o por falta de avales. El resultado, actitud negociadora en el primer Consejo Agrario de la etapa Carnero. Y hoy mismo la Confederación Hidrográfica del Duero propone un protocolo de actuación para retirar los topillos. En el mismo comunicado asegura que ya ha intervenido en la limpieza de los cauces, sobre todo en la provincia de Palencia, y que hasta el momento no ha detectado problemas derivados de la presencia de topillos en las infraestructuras que ellos gestionan. La Junta declara situación de alerta por riesgo de incendios forestales para el lunes, el martes y el miércoles de la semana que viene. El calor que va a hacer eleva el riesgo. Y mientras tanto, los embalses gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero siguen... Dest... ...más detalles. El estío poco a poco va haciendo mella en la cuenca del Duero. Aún así, los embalses de la provincia de Palencia resisten el envite. En el sistema Carrión, a la izquierda de la pantalla, Campo Redondo está justamente a la mitad de su capacidad. Debajo, el de Compuerto, al 60%. En el sistema Pisuerga, el de Requejada, se encuentra al 59%, albergando 38 hectómetros cúbicos. El de Cervera está prácticamente lleno y el de mayor volumen, el de Aguilar de Campo, está al 39%, manteniendo 95 hectómetros cúbicos. Mirando el porcentaje de cada provincia, vemos como León está al 69% y Burgos algo mejor, al 80%. En la zona sur, Salamanca está al 53%, Ávila al 28%, Segovia al 68% y Soria al 75%. La media general de toda la cuenca es del 62%. Eso es casi un 25% menos que el año pasado a estas alturas y un 7% menos que la media de la última década. El Rey ha recibido hoy en audiencia a Alfonso Fernández Mañueco por primera vez como presidente de la Junta. Es habitual que Felipe VI se reúna con los presidentes autonómicos que acaban de tomar posesión del cargo. Fernández Mañueco le ha mostrado la voluntad de su Ejecutivo de avanzar en el autonomismo útil. En su primer encuentro como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco le ha expresado al rey que su ejecutivo quiere avanzar en un autonomismo útil y leal que permita a Castilla y León crecer y contribuir también así al desarrollo de España. Entre los retos que tiene ahora por delante, Fernández Mañueco ha destacado, por ejemplo, el crecimiento económico, la creación de empleo, la calidad de los servicios públicos, pero también el desarrollo del mundo rural o el reto demográfico. Y ha destacado su apuesta por el diálogo y el acuerdo para garantizar la estabilidad en Castilla y León. Con Felipe VI también ha repasado acontecimientos para los que ya se prepara nuestra comunidad de cara a esta nueva legislatura, como por ejemplo el centenario del nacimiento de Miguel de Libes, la conmemoración del movimiento comunero o el octavo centenario de la Catedral de Burgos. Colea la designación de Javier Maroto como senador autonómico por Castilla y León. El político vasco se quedó sin acta de parlamentario en las elecciones generales tras no haber sido elegido diputado por Álava. Ahora y tras empadronarse en el municipio segoviano de Sotos Salvos, será propuesto senador por el Partido Popular de Castilla y León en el Pleno de las Cortes de la semana que viene. La vecindad es el requisito que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León exige para ello. En Sotos Salvos, localidad que apenas supera los 110 habitantes, Maroto tendría una casa en propiedad. El Partido Popular Autonómico ha defendido hoy su propuesta. El Partido Socialista de Castilla y León la ha calificado de bochorno. Los populares cierran filas en torno a su candidato a senador autonómico. A todos los efectos, Javier Maroto, aunque le pese a algunos, es ciudadano de Castilla y León. Y el PSOE responde con ironía. La primera medida que han adoptado es empadronar a un alto cargo del Partido Popular en Segovia, en un pueblo de Segovia, parece ser, eh, para colocarle como senador autonómico. Lo tachan de vergonzoso y de injustificable, pero en el pleno del próximo martes su voto será el mismo para el candidato popular como para los dos candidatos socialistas, porque es una votación en bloque. Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Desde el PP recuerdan que Óscar López, nacido en Madrid, también ha representado los intereses de la comunidad en la Cámara Alta y aseguran que esta propuesta es signo de la importancia que tiene Castilla y León para Génova. 
Javier Maroto lo va a hacer muy bien y Segovia tiene suerte de tener una persona como Javier Maroto que tiene una gran influencia y una gran capacidad de trabajo en la Dirección Nacional del Partido Popular. En Ciudadanos eluden la polémica. Mientras se cumpla la ley y se trabaje bien y de manera honesta por los ciudadanos de ese territorio, eh, yo creo que no podemos poner cortapisas. Aún no han decidido de hecho si votarán a favor o se abstendrán. El PSOE ha recuperado hoy la Diputación de León 24 años después. El berciano Eduardo Morán ha tomado posesión de su cargo como presidente de esta institución. El leonesista Matías Llorente, cuyo voto ha sido decisivo, será su vicepresidente. Eduardo Morán apuesta por revitalizar la provincia en el regreso del Partido Socialista al gobierno de la Diputación Provincial de León. Lo consiguen con el apoyo de la Unión del Pueblo Leonés. Juntos trabajarán por desarrollar las potencialidades de una provincia como León que pasan por el polo logístico, las infraestructuras, la recuperación de talento y sobre todo el trabajo en equipo. Morán también ha tenido un llamamiento para la oposición y para los trabajadores de la propia institución. Hay que trabajar en conjunto para luchar contra la pérdida de habitantes y conseguir la provincia que todos quieren. Eduardo Morán tiene un objetivo claro, revitalizar la provincia. Quiere frenar la pérdida de población y trabajar por el mundo rural, potenciando la logística y las infraestructuras, sobre todo la línea férrea León-Ponferrada-Galicia, impulsando la investigación con el apoyo de la universidad y atrayendo talento. Deseamos una provincia dinámica, inclusiva, inteligente, culta, moderna, avanzada, igualitaria, puntera. Una provincia en definitiva, tan atractiva que nadie quiera dejar y a la que muchos quieran venir. Será un empeño complejo para el que hará falta la colaboración de todos, del equipo de gobierno, de los trabajadores de la institución y de la oposición a la que le pide lealtad y apoyo. Le reclamo el ejercicio firme de su colaboración, de su aportación en las perspectivas diferentes y de la denuncia de cuantos errores podamos cometer. Con ese grado, de contundencia le pido que sea leal. Primer presidente socialista después de 24 años, primero del Bierzo en este periodo democrático, algo que recordó su socio de gobierno, el diputado de la UPL, Matías Llorente, presidente de la Mesa de Edad en este pleno. Que el Bierzo todavía pertenece a la provincia de León como comarca y que representan ustedes en el cómputo global el 28% de la población. ¿Entendido? Nueva etapa en la Diputación Provincial en la que la coalición PSOE-UPL espera un traspaso de poderes tranquilo para comenzar cuanto antes con los proyectos que necesita León. Y el lunes, salvo sorpresa, Miguel Ángel de Vicente, del Partido Popular, se convertirá en presidente de la Diputación de Segovia. La institución se constituirá ese día después de que el Tribunal Superior de Justicia haya rechazado adoptar medidas cautelares contra la proclamación de diputados como le solicitaba Izquierda Unida. El Partido Popular tiene mayoría absoluta en la institución. De Vicente, que era actualmente presidente en funciones, encabezará la Diputación tras ocho años como vicepresidente de Francisco Vázquez. No hay soluciones mágicas ni puntuales contra la despoblación, es un problema global y como tal hay que afrontarlo, ha dicho hoy en Burgos la ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sae de Santa María. Ella se ha encargado de clausurar el curso Prensa y Poder con un alegato a la importancia de la mujer como pilar fundamental del mundo rural. En España la salida de la crisis tiene rostro de mujer, ha comenzado diciendo Sáenz de Santa María. También que la maternidad es la máxima aportación que una persona puede hacer a un país. Por eso, para la ex vicepresidenta, el futuro del medio rural está en nuestras manos. Si estamos hablando de que nos falta población, de que nos falta eh, población en nuestros pueblos, que nos falta eh, natalidad, es un suicidio como país. ...no contar con el talento femenino. Pero recuerda que para acabar con la despoblación... ...se tienen que implantar iniciativas de creación de empleo... ...y de reconocimiento al esfuerzo de vivir en un pueblo. Es una vida durísima... ...especialmente la de los pueblos en Castilla en invierno... ...y lo conozco bien. Al mismo tiempo que se garantizan a los municipios... ...los mismos servicios que disfrutamos en las ciudades. Si Hacienda no nos pregunta dónde vivimos... ...para aplicar nuestras medidas fiscales... Tampoco nos tiene que preguntar dónde vivimos para recibir los mismos servicios. Es la segunda vez que Sainz de Santa María participa en este curso de Prensa y Poder, que en esta ocasión ha reconocido el mérito político de la exministra Fátima Báñez. 
Es la noticia política de la tarde y abre un nuevo escenario a tan solo dos días de que comience el debate de investidura. Pablo Iglesias da un paso atrás y renuncia a entrar en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Poco antes de las seis de la tarde ha colgado un vídeo en las redes sociales en el que lanza su oferta al Partido Socialista. Hola a todos con a este vídeo, Iglesias zanja su pulso personal con Pedro Sánchez. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema. Si... Paso atrás que llega también con una advertencia. Y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta lógicamente la va a hacer Unidas Podemos. Pedro Sánchez le habría contestado, según algunos medios, que escuchará las propuestas y decidirá el equipo. Es el colofón a una jornada en la que PSOE y Unidas Podemos han cruzado mensajes. Adriana Lastra mantenía el no a Iglesias, pero se abría a compartir el Ejecutivo. Irene Montero le daba un portazo y la portavoz del Gobierno en funciones salía en defensa de la propuesta. La oferta es profundamente, eh, iba a decirles, generosa. ...y además profundamente política. Si este paso termina en acuerdo... ...la investidura de Sánchez empezaría a tomar forma... ...porque Esquerra Republicana ya ha supeditado su abstención... ...al éxito del pacto entre PSOE, Unidas Podemos. Y les pedimos que se pongan de acuerdo. Y EH Bildu ha anunciado que no será impedimento... ...para un gobierno de Sánchez. Y en Murcia, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han alcanzado un acuerdo que permitirá desbloquear la investidura del popular Fernando López Miras. Asumen así la propuesta que ha puesto Vox sobre la mesa y que califican como asumible, en la que se mantiene la libertad de los padres para que sus hijos reciban ciertos contenidos en las aulas y el compromiso de desarrollar programas para prevenir la violencia intrafamiliar. Sobre los vetos, en la escena política actual ha disertado hoy Cayetana Álvarez de Toledo, la diputada del Partido Popular por Barcelona, que se postula como posible portavoz del grupo parlamentario, ha participado en el curso sobre la transición de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. En política no hay que hacer colectivismo para evitar la exclusión. Esta especie de vetolandia en la que estamos, ¿no? Todo el mundo se veta a todo el mundo. Sánchez vetó a Rajoy, el no es no convierte el veto en un eje absoluto de la política. Luego Ciudadanos veta Sánchez, luego Ciudadanos veta Vox, ahora Sánchez veta Iglesias, las feministas nos vetan a las del PP y el orgullo gay veta al PP, a Ciudadanos y a quien se pase por ahí. Hay que potenciar una sociedad caracterizada por el pluralismo. Esta asegura nada de convertirse en la principal herramienta. Una manera de entender eh, la política contra otro, que es que es muy poco útil para solucionar problemas. Y estamos en el siglo XXI, estamos en un mundo globalizado, en un mundo con retos, y los españoles estamos viviendo en este momento en una burbuja. Dicen que hay que huir de la coyuntura y de las alianzas a corto plazo. Los partidos viven muy bien en la crispación, en la confrontación, de la crispación, de la confrontación una dirección política que quizás en este momento recoja o retome valores fundamentales como puede ser la concordia. Cuatro horas de debate con distintas visiones del papel de la transición española llevada al escenario actual. de vehículos prevé una caída de las ventas del 3% para este año. El año pasado lo cerraron con una facturación superior a los 66.000 millones de euros, aunque los beneficios se redujeron casi a la mitad debido a la fuerte inversión que realizó el sector. 3.000 millones de euros. Anfaca ha recalcado que las dudas sobre el futuro del diésel están provocando una congelación en la venta de coches. Hay una incertidumbre, con lo cual hay mucha gente que está retrasando sus decisiones de compra y que tiene, está algo confusa respecto a qué vehículo, qué vehículo comprar. Hemos calculado que esa confusión ha generado un menos 45.000 vehículos para este año 2019. Hoy se ha celebrado la segunda reunión de la fase consultiva del ERTE de Nissan en Ávila. Un encuentro que ha servido para explicar a los trabajadores cómo se va a organizar la actividad a partir de septiembre. Además, en esta reunión el Comité de Empresa ha puesto sobre la mesa distintas propuestas que exigen como contraprestación al adelanto del expediente de regulación. 
A fecha de hoy no aceptamos este adelanto del ERTE porque evidentemente hace dos años firmamos un acuerdo en el que ya estaba regulado las fechas del ERTE y estaba regulado las condiciones que había. Es verdad que las condiciones no cambian, pero sí cambian eh, las fechas. El hecho de cambiar las fechas pues, supone un cambio también en, en distintos aspectos o de distintas utilizaciones que se puede hacer dentro del convenio colectivo. Día sigue reduciendo su tamaño. Tras el cierre de varios supermercados, ahora le toca el turno a su marca para mayoristas, Max Descuento. Según ha podido saber Castilla y León Televisión, el grupo ha vendido tres de las 13 tiendas Max Descuento que tiene en nuestra comunidad. El comprador mantendrá los puestos de trabajo. Día ha vendido tres de sus tiendas Max Descuento en Castilla y León al Grupo Cueva. Se trata de una empresa dedicada también a la distribución de supermercados. Son los establecimientos de León, Benavente y Zamora. En las negociaciones, Día ha conseguido que el comprador garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo. En total son 32 empleos. Esta de León es la más grande y cuenta con 14 trabajadores. Dejarán de denominarse Max Descuento entre el 25 de julio y el 22 de agosto. En total hay 34 tiendas de esta marca en España. La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a un octogenario a dos años y siete meses de prisión por un delito continuado de abusos sexuales con agravante de parentesco hacia su propia nieta menor de edad. La sentencia también determina que el abuelo no podrá acercarse a la víctima durante los próximos cuatro años y que tendrá que indemnizarla con 6.000 euros por los daños morales causados. Los abusos se produjeron desde que la pequeña tenía nueve años y hasta los 13 y le provocaron un cuadro ansioso depresivo por el que tuvo que recibir tratamiento psicológico. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que ha estafado a miles de personas. Utilizaban un call center como centro de operaciones. Llamaban a sus víctimas haciéndose pasar por intermediarios de los ficheros de morosidad. Les ofrecían eliminar unas supuestas deudas, un dinero que después ellos mismos se quedaban. La cantidad media de timo por persona rondaba los mil euros. La investigación policial ha durado tres años. Eh, los investigados lo que hacían era eh, ofrecer un número de tarificación adicional para que eh, las víctimas hicieran eh, llamadas que al final podían suponerles un coste de hasta 1.000 euros. En la localidad vallesoletana de Nava del Rey buscan desde hace 10 días a una adolescente de 15 años. Su familia la vio por última vez el 9 de julio cuando salió de casa con una amiga. Temen que se encuentre retenida en contra de su voluntad. Ella es Camelia Simona, tiene 15 años y lleva dos viviendo en Nava del Rey. La última vez que su familia la vio fue el martes 9 de julio, cuando salió de su casa a las 11 de la noche. Y ella ha salido a una amiga ahí y ya no ha vuelto a venir. Le ha dicho a esa chica que llama a un chico que tenía coche para llamarle, para llevarle en Tordesilla, que se encuentra ahí con su novio. Llevaba pantalones negros, camiseta blanca de tirantes y una chaqueta negra. Al día siguiente de su desaparición pusieron la denuncia en la Guardia Civil, que actualmente investiga el caso. Su familia no cree que se haya ido voluntariamente. O que es detenida con la fuerza en casa, o que no quiere ella. Y no tiene un papel, no tenía, de ella, no tenía dinero. Y piden que cualquier persona que tenga alguna información sobre su paradero contacte con ellos a través de este teléfono. Dicen que están angustiados y lo único que quieren es saber que está bien. El verano es tiempo de campamentos y aunque los deportivos son los más extendidos, también hay otras posibilidades. En Salamanca, desde hace nueve años, julio es tiempo de música. Se trata de un encuentro en el que más de 120 niños y niñas aprenden a tocar en una orquesta sinfónica. Los ensayos acaban de empezar, pero ya suenan de película. Por tierra, por aire y por mar. La cosa es que suene la música y la música llena todos los rincones de este antiguo convento jerónimo en Alba de Tormes. La tocan 120 chicos y chicas de 8 a 18 años que disfrutan de una inmersión sinfónica en una experiencia única. Con la música podemos eh, trabajar de todo. Podemos trabajar compañerismo, podemos trabajar eh, escucha, afinación, comunicación. Estudiar se estudia. 
pero esto es un campamento de verano, donde lo fundamental es disfrutar, con la música como gran puerta de entrada. Para mí una fiesta, porque estamos eh, o en tiempo libre, o estamos en la piscina, o estamos jugando. Y luego, cuando venimos aquí, es como que nos convertimos todos en una persona y tocamos una cosa y creamos algo que es increíble. Para todos es un descubrimiento aprender a tocar en grupo, convivir y acabar sonando así de bien. La cooperación, porque, por ejemplo, si yo me pierdo, mi compañero me ayuda a decir que vamos por aquí. Trabajan intensamente pensando en el concierto de clausura del día 27. Hasta entonces, risas, compañerismo y, sobre todo, mucha música. Y en la Universidad de Valladolid hoy la mirada está puesta en los proyectos culturales. Se ha hablado de la fuerza transformadora de la música y de una obra tan mítica como la Novena Sinfonía de Beethoven. También hemos conocido el caso de Fuente Alvilla, un pueblo de Albacete con menos de 2.000 habitantes, pero con una programación cultural digna de una gran ciudad. Han llevado la música y la orquesta a cárceles, hospitales y a todo tipo de gente que habitualmente no las puede escuchar. Y no una música cualquiera. Es la novena sinfonía de Beethoven, con su mensaje de fraternidad y amor universal. El mismo que persigue el proyecto A Kiss for All the World. No puede ser que una persona, porque haya sufrido peor suerte en la vida, pues esté incapacitada o desplazada o no tenga la posibilidad de acceder a, a una cosa que es patrimonio de todos. En el latido de la ilusión hemos conocido algún milagro, por ejemplo, que a Fuente Alvilla hayan llegado conciertos, óperas y montajes teatrales de primer nivel. Es un pueblo de Albacete de menos de 2.000 habitantes, pero su apuesta por la cultura lo equipara a ciudades mucho más grandes. Hemos conseguido que la cultura pase a ser uno de los temas principales en el pueblo, que normalmente en pueblos tan pequeños pues la gente lo que le importa es que le recojan la basura, que tengan las calles en buenas condiciones, etc. Y es que el mundo rural esconde oportunidades. En Villafranca del Bierzo se organizan citas como el evento Sarmiento, música y vino, unidas en una fórmula de éxito contrastado. Se agotan las entradas en tres minutos. Es un festival que tiene muchísimo predicamento, que ha creado, ha tejido una serie de redes eh, a través del boca a oreja. Esta tarde continúan los encuentros de verano de la Universidad de Valladolid con la escritora Espido Freire. Producción, interpretación, montaje, dirección, guión y fotografía. Son las seis materias que se imparten en el campamento de verano de cine, Cinema Camp. Lo organiza la Junta de Castilla y León en colaboración con el Instituto de la Juventud. La era troglodita, el mundo romano, los años 80, la sala de un hospital psiquiátrico o un grupo de visionarios. Las aulas de la residencia Doña Urraca recrean distintos ambientes en una semana dedicada al séptimo arte. Los alumnos, divididos en grupos, reciben sus clases teóricas y prácticas durante las mañanas y dedican las tardes a realizar sus propios proyectos. Se trata pues, que den sus primeros pasos en el séptimo arte. Sí que muestran bastante interés, eh, preguntan mucho y, y la verdad que tienen bastantes ganas de, de sacar el, el corto que tienen que sacar. Además de una opción divertida de pasar el verano, el Cinema Camp es una puerta abierta para elegir estudios encaminados a una posible dedicación profesional al cine. Ahora lo tomo como afición, pero me gustaría trabajar profesionalmente en el cine. Y a mí me gustaba mucho hacer cine desde pequeña y pues lo vi como una oportunidad de, pues de aprender mucho más y de pasármelo bien y de conocer gente que le gusta lo mismo que yo. Compañerismo, diversión y conocimiento. Cinema Camp es una experiencia que ninguno olvida y que muchos repiten. Y como es viernes, nos vamos a despedir con los estrenos. A la cartelera regresa el rey de la selva, el rey león, un remake de Walt Disney. Que tengan un buen fin de semana y no pasen demasiado calor. Adiós. Nos adentramos en el bosque más terrorífico. Tres, dos, uno. Para vivir el terror más perturbador de una madre que no reconoce a su hijo. ¡No me mientas! ¡No te miento! Lo ideal para pasar una tarde de tensión, escalofríos e intriga. Mami. Tú no eres mi hijo. ¿Qué te pasa, mami? ¿Ya conocéis al nuevo entrenador? Reivindicación. Es el momento de mostrar al mundo que somos solidarios y que existimos. Pero también diversión. Si les gustó Campeones, Al Agua Gamba mantiene el guión, pero con otro colectivo protagonista, el de los LGTBI, y otro deporte, el waterpolo. Pensar que hay quien no tiene ocasión de ser marica. 
¿Cómo se os ocurrió el nombre? De la gamba lo mejor es la cola. Pues con purpurina. Pero estamos en una isla. Es el lugar más seguro del mundo. En el límite con la moralidad, llega a las pantallas la reproducción de la masacre en el campamento de Utoya, Noruega, donde murieron 77 jóvenes. Desde los ojos de la protagonista, vivimos en primera persona la agonía a través de un plano secuencia que dura los 90 minutos. Un verdadero rey busca lo que puede dar. Una de las joyas de Disney regresa a la gran pantalla. Con algo menos de melancolía, pero el rey león vuelve a rugir. Para que los más pequeños lo descubran y otros regresen a una de las películas de su infancia. ocupar tu lugar